Voilà pourquoi tu te retrouves toujours avec le même type de personne. Alors attention, ce que je m'apprête à te partager risque fortement de te déplaire. Cependant, ta vie peut considérablement changer si tu acceptes ce que je vais te dire. Si tu attires toujours le même team de personnes dans ton quotidien, c'est parce que tu es toujours la même personne. Pas uniquement dans ton comportement, pas uniquement dans ta manière de penser, mais également dans ce que tu décides d'accepter. Là est le premier point que je voulais exprimer. Si tu attires toujours le même type de personnes dans ton quotidien, le premier point sur lequel tu peux te focaliser, c'est premièrement de faire en sorte de ne plus accepter que ces gens rentrent dans ta vie. Parce que, certes, il y a certaines choses dans ton comportement, ta manière de penser, l'endroit où tu vis, ce que tu aimais comme fréquence vibratoire, qui va déterminer les gens qui vont se retrouver dans ton environnement, les gens que tu vas croiser, les gens avec lesquels tu vas échanger. Cependant, si aujourd'hui tu ne peux pas changer en un claquement de doigts ta fréquence vibratoire, ton état d'esprit, ton comportement, tes comportements, tout ça, ça prend du temps, tu ne peux pas le changer en un claquement de doigts. Cependant, aujourd'hui pendant qu'on se parle, tu as le pouvoir de faire une chose qui va considérablement changer ton quotidien. Dire non. Dire non. Ce type de personnes que tu ne veux plus attirer dans ton quotidien, à partir du moment donné où tu les as attirées de par qui tu es, ils ne sont pas responsables, tu l'es. Cependant, tu peux très bien dire non. Je ne veux plus ce type de personne dans ma vie. Non, je n'accepte pas ce comportement. Non, je ne veux plus de ça dans mon quotidien. Ça va te permettre de changer ton état d'esprit. Parce que automatiquement, tu vas décider ce que tu acceptes ou pas. Automatiquement, tu vas rejeter et repousser certains types de personnalités. Par ce fait, ce que tu vas émettre quand tu vas être confronté à ce type de personne, elles vont inconsciemment le ressentir et tu n'auras même plus besoin de leur dire non. J'ai pas envie d'échanger avec toi. Non, j'ai pas envie de faire ça avec toi. Non ceci, non cela. Tu n'auras même plus besoin parce que ce que tu vas émettre, de par ton ressenti envers qui ces personnes sont, parce que la plupart du temps, tu le savais déjà. Tous ces gens que tu considères comme étant méchants, négatifs, toutes ces personnes avec lesquelles tu ne veux plus être, que tu attires encore dans ton quotidien. Au final, il y avait quelque chose en toi qui disait « Il y a quelque chose que je ne sens pas chez cette personne. Il y a quelque chose qui me dérange chez cette personne. » Cependant, je me vois la face sur ce que je ressens et j'écoute ma tête sous prétexte de la beauté de la personne avec laquelle je suis. Tu ne devrais pas te préoccuper de la beauté de la personne à partir du moment donné où tu ressens que quelque chose ne va pas chez cette personne. Écoute ce que tu ressens. Et plus tu vas écouter ce que tu ressens, plus le non sera exprimé sur un aspect énergétique avant qu'il soit exprimé sur un aspect verbal. La plupart du temps, du coup, tu vas rejeter, repousser, le terme exact, toutes ces personnes d'une manière inconsciente. Parce que tu seras aligné avec ce que tu ressens. Secondement, si tu veux faire un travail plus en profondeur, il faut que tu changes qui tu es. Faut que tu changes ton état d'esprit, faut que tu changes tes habitudes, faut que tu changes ce que tu fais et ce que tu ne fais pas. Et à ce moment-là, tu seras quelqu'un de nouveau. Et en étant quelqu'un de nouveau, je peux te le garantir que tu vas attirer à toi des gens complètement différents. Dans ma vie d'avant, j'avais souvent des confrontations, verbales ou physiques. Cela n'existait plus dans ma vie d'aujourd'hui. Dans ma vie d'avant, j'avais plein de gens qui n'avaient pas du tout le même point de vue que moi. Maintenant, j'ai des gens qui ont pour une grande partie, ont le même point de vue que moi, mais ceux qui n'ont pas le même point de vue que moi, on peut avoir une discussion pendant des heures sur ce même sujet-là. Parce que j'attire des gens qui sont ouverts d'esprit. Je répulse énergétiquement les gens qui sont fermés d'esprit. Je ne cherche même pas à dialoguer avec eux. Cela ne m'intéresse pas, mon temps est limité, je veux bien le dépenser. Ouais Donc voici les deux choses qu'il faut que tu fasses si tu ne veux plus attirer le même type de personne dans ta vie. 1. Vu que tu vas pas changer tout de suite en un claquement de doigts, c'est un process, ça prend du temps. Juste, dès lors que tu prends conscience qu'il y a des gens qui ne te correspondent pas, dis leur non. Non verbalement, puis par la suite, détecte les signaux qui te laissent prétendre que hum, 
red flag, dit non énergétiquement. Fais en sorte de repousser ces gens avant qu'ils entrent dans ta vie. Et en second temps, une fois que tu auras mis le changement en place, tu auras pris l'habitude par exemple de devenir plus sportif, faire de la méditation, faire du yoga, prendre soin de toi, devenir la meilleure version de qui tu es, cette personne que tu vas devenir n'attirera plus dans son quotidien ces personnes que tu attires aujourd'hui. Voici pourquoi tu attires toujours le même type de personne, parce que tu es toujours au fond la même personne. Mais ça, tu peux le changer à travers ce que tu décides d'effectuer. Donc, ce que je te recommande de faire, c'est de t'inscrire à ma formation sur la méditation. Elle va grandement t'aider à bouleverser ton quotidien et à attirer des personnes complètement différentes qui vont beaucoup plus raisonner avec qui tu es, au plus profond de qui tu es. Le lien est dans la description. Sur ce, prends soin de toi et passe une excellente journée.